ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിനടുത്ത് വൈറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ക്യൂനിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു ആർട്ട് ക്യാമ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാർപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു നല്ലൊരു മനോഹരമായ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലും ഞങ്ങൾ വർക്കുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സുന്ദരമായ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ മധ്യ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ പ്രകൃതിയും ഒത്ത് വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ച് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ നല്ലൊരു തിരി പ്രപ്പ കത്തിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളൊരു എളിയ ശ്രമം ജോയ്സൺ അച്ഛൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വർക്കിലേക്കാണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വർക്ക് ഇതാണ് ഈ വർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർപ്പീസുമായിട്ടും പ്രകൃതിയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വിഷയം എക്യുമെൻ ആണ് അപ്പം പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമന്വയത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു ധ്യാനമാണ് ഈ ചിത്രം എക്യുമെൻ എല്ലാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമന്വയ സൗഹൃദം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ഓൺ ദ ക്യാൻവാസ് അതാണ് എൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വം പ്രകൃതിയിലാണ് പ്രകൃതി ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് അസ്തിത്വമില്ല പ്രകൃതി തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ശ്രൈനഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ ഫിഗേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു വർക്കിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഹലോ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ആ ക്വൈറ്റ് പ്ലസൻറ്റ് കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട് രാവിലെ പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും നല്ലൊരു മൂഡുണ്ട് പിന്നെ ക്യൂമനിക്കൽ സെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഞാനും <laughs> 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 എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വർക്കിനെ കുറിച്ച് എന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറില് ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ എന്നെ വളരെയധികം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തത് അതായത് മൃഗങ്ങളില്ലേ അവർക്കൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ നിന്നല്ല പൊതുവില് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ പേര് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അലു എന്നുള്ള ഈ കോഴിയില്ലേ അതിങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുവായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പേര് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ആര് ഉദ്ദേശിക്കണോ എന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ല കോഴിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇവനിങ്ങനെ കയ്യിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പേര് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂവ അപ്പൊ അതിനെ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്നും ഒരു പക്ഷികളായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് ആ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം 
മരങ്ങളും പക്ഷികളും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പ്രകൃതിയും മത്സ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ എക്യുമെന്റ് ആ ഒരു സഹവർത്തത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഇവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ക്യാൻവാസിൽ എന്നതുപോലെ എൻ്റെ ക്യാൻവാസിലും കുറെയൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണ് പുരുഷനല്ല സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പുരുഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊന്നും മാറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ലോക ഒരു ഭൂമി മാതാവ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ഫീമെയിൽ ഫിഗർ പിന്നെ എന്നിട്ട് ജലവും കാടും മലകളും ആകാശവും മേഘങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മത്സ്യങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ബോത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് അമച്ച് രണ്ട് കൂട്ടരും ഉണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടും വളരെ നല്ല തീമുകൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു എസ്പെഷ്യലി വിത്തിൻ ദിസ് ആംബിയൻസ് ഓഫ് സെറീൻ ആംബിയൻസ് ഓഫ് ഇ സി സി യു ഗ്രേറ്റ് ടാലൻറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു യുവർ ഇമാജിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ ഹവ് ക്യാപ്ചേഡ് and it's so amazingly beautiful though they are not complete still the artists are working on it it's amazing enike vyaktiparamayittu valare sandoshavum prajodhanavum ningade kootayil ninnu kitti adu njan thrayum pradheekshichilla njan oru art workshop nu mathrame pradheekshichullu so thrayum snehathodu koodi karaspirithodu koodi nammale pravartikkan sadhikkunu kala devathinte mahathaya oru udanam എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രധാനം കലയിലൂടെ നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാരഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഒരളവ് വരെ എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു വർക്ക് അവിടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ടാലൻസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മനസ്സിലാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ രീതിയിലൊരു നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആ രീതി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളീ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴേ അവര് അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കും അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു വീടൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോ അതിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും തെറ്റല്ല എന്ന് അവരോട് അപ്പൊ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്തോ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വർക്കൗട്ട് ആവും അല്ല ആ ആ ഫ്രീഡം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ജാഗ്രത അതായത് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണേല് റൈറ്റ് നോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതെ സെയിം ഫീലിങ്ങിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ വി വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് യു നോ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ അത് അത് തീരെ ഇല്ലാത്ത ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത മനസ്സായതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ മനസ്സായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് വരയ്ക്കുക തോന്നുന്ന മാതിരി പെയിന്റ് ചെയ്യുക തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വലിയ മനസ്സ് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുക ആ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ദം ഔട്ട് അവരുടെ അവരുടെ എന്താ സർഗാത്മകത എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഗതിയെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അപ്രീസിയേഷൻ എൽഡേഴ്സിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന അധ്യാപകർ പ്രീസ് പേരൻസ് കാരണവന്മാർ ഒരു കാരണവും പറയുക എന്തുവാടാ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് മനസ്സ് ഇടിഞ്ഞു ഇവനൊക്കെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അതിനൊക്കെ വടം വരുത്തണ്ട അടുത്ത് പഠിക്കടാ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ ആ ഒരു 